বাইবেলের সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ডেকে আনবে করোনা ভাইরাস ছোটকালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবিদিনের চিত্র দেখেছিলাম মানুষ কুকুর এবং কাগ একসাথে ডাস্টবিনের খাদ্য খাচ্ছে করোনা ভাইরাস পরবর্তী পৃথিবীতে এমন দুর্ভিক্ষ বা খাদ্য সংকট ঘটতে যাচ্ছে বলে অনেকে ধারণা করছেন বা খাদ্য সংকটের পূর্বাভাস দিচ্ছেন সত্যি কি এটা হতে যাচ্ছে যদি ঘটে যায় তাহলে বর্তমান পৃথিবীতে বিশাল জনসংখ্যার কত শতাংশ মানুষ খাদ্য সংকটে পড়বে বা মারা যেতে পারে সেটা নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা সাত বছরের প্রাচুর্যের পর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নেমেছিল প্রাচীন মিশরে এক মুঠো অন্যের জন্য ক্ষুধার্ত জনসর ছুটে গিয়েছিল তাদের সর্বশক্তিমান ফারাওয়ের প্রসাদে তবে সেখান থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল তাদের শেষে ত্রাতারা ভূমিকা নিয়ে মিশরীদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন ঈশ্বরের দূত জোসেফ বাইবেলের এই গল্প প্রায় সবারই জানা ওল্ড টেস্টামেন্টের ওই দুর্ভিক্ষের বর্ণনা পড়লে আজও গায়ে কাটা দেয় এবার এমনিতেই বিপদ রেখে আনতে চলেছে করোনা ভাইরাস এমনটাই জানিয়েছে জাতিসংঘ জাতিসংঘ জানিয়েছে করোনা মহামারী শেষ হলেই অপেক্ষা করছে ভয়াবাহ দুর্ভিক্ষ ইতিমধ্যে বিশ্বের একটা বড় অংশে খাদ্যাভাব শুরু হয়ে গেছে এবং খুব শীঘ্রই তা দুর্ভিক্ষের আকারে রূপ নেবে কিছু অঞ্চলে ইতিমধ্যে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে অবিলম্বে পদক্ষেপ না নেওয়া হলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সাক্ষী থাকবে বিশ্বব্যাপী বহু মানুষ না খেয়ে মারা যাবে জাতিসংখ্যার ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডেভিড বিসলের বলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এবার মানব সভ্যতা সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে সিরিয়ায় ইয়ামিন সহ একাধিক দেশে যুদ্ধ আফ্রিকায় পঙ্গপালের হানা লেবানন কঙ্গো সুদান ও ইথিওপিয়ায় একের পরে এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অর্থনৈতিক মন্দা তার সঙ্গে করোনা মহামারী বিশ্বকে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তিনি আরও জানান বিশ্বে প্রায় তিরাশি কোটি মানুষ রাতে চরম ক্ষোধা নিয়ে ঘুমাতে যায় সাড়ে তেরো কোটি মানুষ প্রায় খেতেই পাচ্ছে না করোনার জেরে দুই হাজার বিশ সালের শেষে আরও তেরো কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়বে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম দশ কোটি মানুষের কাছে খাবার পৌঁছাচ্ছে তিন কোটি মানুষ তো বেঁচে আছে এই প্রকল্পের উপরেই উল্লেখ্য কয়েক দিন আগে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন ডেভিড বিসলে স্বয়ং তবে মরণ রোগকে হারিয়ে ফের লড়াইয়ে নেমেছেন তিনি তার এমন সতর্ক বার্তা রীতিমতো অশনি সংকেত দেখছেন বিশেষজ্ঞরা এমনিতেই লকডাউনের জেরে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী দিনমজুর ও প্রবাসী শ্রমিকরা অথই জলে এক ধাক্কায় তলানিতে ঠেকেছে বিশ্বের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ফলে এখনই পরিস্থিতি সামাল দিতে পদক্ষেপ না নেওয়া হলে দুর্ভিক্ষ থামানো যাবে না বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা এদিকে উদ্বেগ বাড়িয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে সহজে বিদায় নেওয়ার মতো ভাইরাস নয় কোভিড নাইন্টিন দীর্ঘদিন এর বিরুদ্ধে লড়াই করেই বাঁচতে হবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বিশ্বব্যাপী লকডাউনের জেরে বহু দেশেই সংক্রমণের গতি কমানে গেছে তবে আত্মতুষ্টির কোনো জায়গা নেই লকডাউন তুলে ফেললে ফের বিপজ্জনক পর্যায়ে চলে যেতে পারে মহামারী সংকট কোভিড নাইন্টিনের গতি করোনায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় সিরিয়া এবং ইয়েমেন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস মহামারীতে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে জাতিসংঘের খাদ্য সহায়তা বিষয়ক শাখা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি জানিয়েছে এই মহামারীতে বিশ্বজুড়ে তীব্র ক্ষুদার মুখে পড়তে পারে বারো থেকে পঁচিশ কোটি মানুষ এর মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দশটি দেশ ইতিমধ্যে গৃহযুদ্ধ সংঘাতে জর্জরিত দেশগুলোর তালিকায় রয়েছে সিরিয়া এবং ইয়েমেন ডাব্লিউএফ প্রধান ডেভিড বেজলি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে বলেন বিশ্বের খুব দ্রুত ও বুঝেশনে পদক্ষেপ নিতে হবে অন্যথায় তীব্র দুর্দশার মুখে পতিত হবে বিশাল সংখ্যার মানুষ তিনি বলেন এই মুহূর্তে সময় আমাদের পাশে নেই কয়েক মাসের মধ্যে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন স্থানে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে মধ্যপ্রাচ্যে অন্যতম সংঘাতপূর্ণ দেশ ইয়েমেন ইতিমধ্যে সেখানে বিশাল সংখ্যার জনগণ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন অপুষ্টিতে ভুগছে লাখ লাখ মানুষ ডাব্লিউএফপি প্রতি মাসে এক কোটি বিশ লাখ ইয়েমেনিকে খাদ্য সরবরাহ করে সিরিয়ায় সরকার ও বিদ্রোহীদের মধ্যকার গৃহযুদ্ধে ইতিমধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছে লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে কয়েক লাখ এমত অবস্থায় করোনা পরিস্থিতি তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে তিন হাজার তিনশো বত্রিশ জনের প্রাণহানি মোট মৃত্যু অর্ধ লক্ষ কোভিড নাইন্টিন মহামারীতে যুক্তরাষ্ট্রে গত চব্বিশ ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন তিন হাজার জন এর মধ্যে দিয়ে দেশটিতে মহামারীতে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় অর্ধ লক্ষ ছাড়াল মহামারী ছড়িয়ে পড়ার পর বিশ্বে সব থেকে বেশি মৃত্যু হয়েছিল যে দিনগুলোতে গতকাল ছিল তার মধ্যে অন্যতম এই তথ্য দিয়েছেন জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রে সব মিলিয়ে কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় নয় লাখ মানুষ এদিকে আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে গত পাঁচ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি হারিয়েছেন প্রায় দুই কোটি ষাট লাখ মানুষ প্রতি ছয়জনের মধ্যে একজন মার্কিন কর্মী এখন বেকার 
এর দশকের পর দেশটির ইতিহাসে সবথেকে ভয়াবহ সংকট এটি সংকট মোকাবেলায় ব্যবসা টিকে রাখতে ও হাসপাতালগুলোর পেছনে পাঁচশো বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের একটি বিল পাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ এখনও পর্যন্ত কোভিড নাইন্টিনে বিশ্বজুড়ে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় এক লাখ নব্বই হাজার মানুষ এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণ হারিয়েছেন পঞ্চাশ হাজারের বেশি বিশ্বজুড়ে আক্রান্ত হয়েছেন সাতাশ লাখ মানুষ এর মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে কোভিড নাইন্টিনের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাড়তে শুরু করেছে ফলে সংস্থাটি ধারণা করছে সংকটকালীন সময়ে আরও অনেক দিন বৃদ্ধি পেতে চলেছে সুদীপ দর্শক করোনা আপডেট সংবাদ আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ